नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री मॅथमॅटिक प्लस या यूट्यूब चॅनेलमध्ये आपल्या स्वागत आहे आता आपण ट्रिग्नोमॅट्रिक फंक्शन या टॉपिकमधील पहिला पॉईंट बघत आहोत प्रिन्सिपल सोल्युशन्स ठीक आहे जो खूप सोपा टाईप आहे पण याच्यामध्ये तुम्हाला कन्सेप्ट क्लिअर असणं गरजेचे आहेत लक्षात घ्या ठीक आहे मग आता कुठल्या कन्सेप्ट माहिती पाहिजे तुम्हाला तर समजून घ्या तुम्हाला माहिती आहे की हा कॉड्रंट आहे आणि ह्या कॉड्रंटमध्ये अँगल कसे आहेत बघा तर इथं झिरो असतं इथं किती डिग्री असतं सांगा तर इथं पाय बाय टू रेडियन येणार आहे इथं पाय रेडियन येणार इथं थ्री पाय बाय टू रेडियन येणार आहे आणि इथं टू पाय रेडियन येणार आहे क्लिअर आता पहिल्या कॉड्रंटमध्ये सगळेच रेशो पॉझिटिव्ह असतात बरोबर आहे दुसऱ्या कॉड्रंटमध्ये साईन थिटा आणि कोसेक थिटा पॉझिटिव्ह असतो तिसऱ्यामध्ये टॅन थिटा आणि कॉट थिटा पॉझिटिव्ह असतो आणि याच्यामध्ये कॉस थिटा आणि सेक थिटा पॉझिटिव्ह असतो फोर्थला क्लिअर मग आता याचा वापर करून तुम्हाला प्रिन्सिपल सोल्युशन्स फाइंड कराए मत ये कस करना फाइंड तो समझू क्या अपने प्रश्न दिला फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन्स आणि फॉलोइंग फंक्शन का दिल बगा कॉस एक्स इक्वल्स टू वन बाय टू अभी वैल्यू दी जाती है अपने आता कॉस हा कुछ कुछ कॉड्रेट मे पॉजिटिव आतो ये तुम्हारा महत्ति पाजे मैं कॉस हा कु कॉड्रेट मे पॉजिटिव आतो तो तो फर्स्ट कॉड्रेट मे आ फोर्थ कॉड्रेट मे पॉजिटिव आतो ह्या दोन कॉड्रंटमध्ये तो कसा असतो पॉझिटिव्ह मग ह्या दोन कॉड्रंटमध्येच आपल्याला प्रिन्सिपल व्हॅल्यू मिळणार आहेत ठीक आहे मग आता या प्रिन्सिपल व्हॅल्यूज कशा फाईंड करायच्या तर बघा पहिली गोष्ट आपण इथं लिहित असताना किंवा सुरुवात करत असताना असं करूयात की वी नो दॅट ठीक आहे वी नो दॅट कॉस एक्स इक्वल्स टू कॉस टू पाय मायनस एक्स म्हणजे काय तर जी कॉस एक्सची व्हॅल्यू असणार आहे तीच कॉस टू पाय मायनस एक्सची असणार आहे म्हणजे काय तर बघा कॉस एक्स म्हणजे थोडक्यात तो कॉड्रंट पहिला असेल बरोबर आहे जिथं एक्स असणार आहे कारण पहिल्या कॉड्रंटमध्ये कॉस हा पॉझिटिव्ह असतो आणि कॉस टू पाय मायनस एक्स केलं आहे आता टू पाय मायनस एक्स आपण काय केलं कारण टू पाय मायनस याचा अर्थ फोर्थ कॉड्रंटला येणार आणि फोर्थ कॉड्रंटमध्ये कॉस पॉझिटिव्ह असतो म्हणून आपण काय लिहिलं की कॉस एक्स आणि कॉस टू पाय मायनस एक्स हे कसे असणार आहेत इक्वल असणार आहेत ह्या दोन्ही पण व्हॅल्यू सेम असणार आहेत मग यांचे अँगल तेवढे थोडेफार डिफरंट येतात लक्षात घ्या त्याच्या मल्टिपलमध्ये येतात तोच अँगल येणार नाही तर त्या अँगलच्या मूळ अँगलच्या मल्टिपलमध्ये अँगल येणार आहेत मग आता कसं हे सोडवायचं बघा तर तुम्हाला माहिती आहे की कॉस एक्स इक्वल्स टू काय सांगा इथं वन बाय टू दिलं त्यांनी ऑलरेडी हे गिवन आहे ठीक आहे आता कॉसच्या कोणत्या अँगलची व्हॅल्यू वन बाय टू आहे तर त्यासाठी तुम्हाला कॉसच्या अँगल पण माहिती पाहिजे मग कॉस सिक्स्टी डिग्रीच्या अँग जी काय व्हॅल्यू आहे ती वन बाय टू असते आता सिक्स्टी डिग्री म्हणजे किती तर पाय बाय थ्री म्हणजे काय येणार बघा इथं मी ह्या वन बाय टूला रिप्लेस करणार कशानं सांगा कॉस एक्स इक्वल्स टू कॉस पाय बाय थ्रीने क्लिअर म्हणजे याचा अर्थ असा एक्सची व्हॅल्यू मला मिळाली पाय बाय थ्री जी व्हॅल्यू कुठं असणार आहे पहिल्या कॉड्रंटमध्ये असणार आहे हे माझं पहिलं प्रिन्सिपल सोल्युशन झालं आता आपण वरती काय म्हटलं सांगा की कॉस एक्स इक्वल्स टू कॉस टू पाय मायनस एक्स बरोबर म्हणजे मी हे असं पण लिहू शकतो ना बघा बरं कॉस एक्स बरोबर आहे म्हणजे थोडक्यात काय सांगा कॉस पाय बाय थ्री इक्वल्स टू कॉस टू पाय मायनस एक्स आता एक्स म्हणजे काय सांगा तर एक्स म्हणजे पाय बाय थ्री लक्षात घ्यायचं इथं आता मी ह्याच्या जागेवरती सुरुवातीला असं पण लिहू शकतो की एक्स इक्वल्स टू पाय बाय थ्री आणि याच्या पुढं लिहूयात आता आपण इकडं तर इकडं लिहित असताना कसं लिहिणार आहे बघा तर मी असं लिहितो कॉस पाय बाय थ्री इक्वल्स टू बघा कॉस काय टू पाय मायनस एक्स आहे म्हणजे काय येणार आहे टू पाय मायनस पाय बाय थ्री बरोबर आहे इक्वल्स टू काय सांगा वन बाय टू म्हणजे जी व्हॅल्यू यायची तीच व्हॅल्यू यायची असणार आणि तीच व्हॅल्यू आहे वन बाय टू बरोबर म्हणजे इथं असं येणार आहे कॉस पाय बाय थ्री इक्वल्स टू कॉस टू पाय मायनस पाय बाय थ्री म्हणजे किती येणार बघा थ्री टूचा सिक्स सिक्स मायनस सिक्स पाय मायनस पाय फायू पाय बाय थ्री म्हणजे इथं येणार आहे फायू पाय बाय थ्री बरोबर आहे इक्वल्स टू काय सांगा वन बाय टू याचा अर्थ असा ही जी काय पाय बाय थ्री व्हॅल्यू आहे किंवा फायू पाय बाय थ्री व्हॅल्यू असेल ह्या दोन्ही पण व्हॅल्यू झिरो टू टू पायच्या मधल्या व्हॅल्यू आहेत म्हणजे आपण इथं डोमेन पण याचा लिहू शकतो दैर फोर म्हणायचं इथं ठीक आहे मी आता ह्या व्हॅल्यू इकडं वरती लिहितोय लक्षात घ्या दैर फोर डोमेन काय लिहिणार सांगा तुम्ही इथं तर झिरो पेक्षा ही व्हॅल्यू कशी आहे मोठी आहे ठीक आहे आणि पाय बाय थ्री आणि टू पायपेक्षा कशी आहे सांगा लहान आहे 
त्याच पद्धतीनं दुसरी व्हॅल्यू कोणती बघा फायू पाय बाय थ्री ही पण व्हॅल्यू झिरो पेक्षा मोठी आहे फायू पाय बाय थ्री पण टू पाय पेक्षा कशी आहे लहान आहे बरोबर म्हणजे इथं आपण असं लिहू शकतो समजून घ्या इथं काय लिहिणार आपण मग कॉस एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स इक्वल्स टू कॉस पाय बाय थ्री म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू कशा येणार बघा कॉस एक्स एक्सची व्हॅल्यू पाय बाय थ्री पण असू शकते आणि एक्सची व्हॅल्यू काय सांगा फायू पाय बाय थ्री पण असू शकते मग देअर फोर खाली लिहित असताना काय लिहिणार खाली लिहित असताना लिहायचा प्रिन्सिपल सोल्युशन्स ठीक आहे खाली काय लिहिणार प्रिन्सिपल सोल्युशन्स द प्रिन्सिपल सोल्युशन काय सांगा पाय बाय थ्री अँड फायू पाय बाय थ्री या पद्धतीनं बरं हे लिहायची गरज आहे का हे कॉड्रंटचं नाही हे तुमच्या लक्षात राहावं म्हणून सांगितलं की ही कन्सेप्ट आपण कशी वापरले तर कुठल्या दोन कॉड्रंटमध्ये कॉस पॉझिटिव्ह आहे त्याप्रमाणे तुम्ही एकतर तो अँगल सुरुवातीचा आणि आपण टू पाय मायनस थ्रीटाच का केलं म्हणजे टू पाय मायनस एक्सच का केलं पाय बाय थ्रीच का केलं पाय मायनस का नाही केलं तर त्याचं कारण असं आहे की फोर्थ कॉड्रंटला कॉस हा पॉझिटिव्ह असतो क्लिअरपर्यंत मग एक काम करा हे व्यवस्थित लिहून घ्या आता यानंतर आपण याच्या फुडचं एक एक्झाम्पल बघूयात आता नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा नेक्स्ट एक्झाम्पल काय की साईन एक्स इक्वल्स टू रूट थ्री बाय टू बरोबर का मग आता मला सांगा आपण थोडक्यात समजून घेऊयात साईन हा कुठल्या कुठल्या कॉड्रंटमध्ये पॉझिटिव्ह असतो सांगा बरं तर हा सेकंडमध्ये पॉझिटिव्ह असतो आणि फर्स्टमध्ये पॉझिटिव्ह असतो बरोबर का सेकंडमध्ये म्हणजे याचा अर्थ इथं पाय मायनस तुम्हाला अँगल करावा लागणार आहे फोर्थ होतं त्यामुळे तुम्हाला टू पाय मायनस करावं लागलेलं पहिल्या एक्झाम्पलमध्ये आता या एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला जर सेकंड क्वार्टरमध्ये जायचं असेल तर पाय मायनस आपण करणार लक्षात घ्या आता हे पाय बाय टू आणि थ्री पाय बाय टू घेत नाही त्याचं कारण आहे रेशो बदलतो हा पुढं एक्झाम्पल थोडंसं वेगळं होऊन जातं किंवा आपल्याला समजत नाही ते त्यापेक्षा आपलं पाय आणि टू पाय याचा वापर करायचा ठीक आहे आता याच्या पुढे काय करणार बघा जसं की मी मागाशी सोडवलेलं त्या पद्धतीनं तिथं पण सोडवणार आहे पहिलं एक्झाम्पल तुमच्या पूर्णपणे लक्षात आलं असेल दुसरे एक्झाम्पल बघा आता इथं लिहिणार आपण वी नो दॅट बरोबर आहे आपल्याला माहित आहे काय माहिती आहे आपल्याला तर वी नो दॅट साईन काय सांगा इथं एक्स इक्वल्स टू साईन पाय मायनस एक्स ह्या दोन्ही पण व्हॅल्यू कशा असणार आहेत सेम असणार आहेत बरोबर कारण ही फर्स्ट क्वार्टरमध्ये असणार आणि ही सेकंड क्वार्टरमध्ये असणार लक्षात घ्या आता याच्याखाली असं लिहायचं आपण देअर फोर साईन एक्स इक्वल्स टू साईन आता रूट थ्री बाय टू मी इथं ॲज इट इज व्हॅल्यू लिहितो इथं काय सांगा रूट थ्री बाय टू आणि याला आपण काय म्हणूयात गिवन म्हणूयात मग ही रूट थ्री बाय टू जी काय व्हॅल्यू आहे ती साईनच्या कोणत्या अँगलची व्हॅल्यू आहे तर ती आहे सिक्स्टी डिग्रीची म्हणजे पुन्हा इथं काय येणार बघा की साईन एक्स इक्वल्स टू साईन पाय बाय थ्री देअर फोर एक्स इक्वल्स टू किती आलं सांगा पाय बाय थ्री आलं जर तुम्ही कम्पेअर केलं तर ठीक आहे मग एक्सची व्हॅल्यू जर पाय बाय थ्री येत असेल तर समजून घ्या इथं काय येणार याच्या पुढं तर इथं असं येणार आहे साईन पाय बाय थ्री इक्वल्स टू साईन पाय मायनस एक्स पाय मायनस एक्स म्हणजेच पाय मायनस काय येणार सांगा पुढं तर पुढे येणार आहे पाय मायनस पाय बाय थ्री क्लिअर ठीक आहे ओके मग आता इथं काय येणार पुढं की साईन पाय बाय थ्री इक्वल्स टू पाय मायनस पाय बाय थ्री म्हणजेच की सांगा तर साईन टू पाय बाय थ्री क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा तुम्हाला आन्सर मिळेल याची पण व्हॅल्यू आहे रूट थ्री बाय टू ॲक्च्युलीमध्ये याची पण व्हॅल्यू काय सांगा रूट थ्री बाय टू आहे म्हणजे थोडक्यात काय की देअर फोर इथं झिरोपेक्षा पाय बाय थ्रीची व्हॅल्यू कशी आहे मोठी आहे आणि पाय बाय थ्री हा टू पायपेक्षा लहान आहे पहिली गोष्ट आणि दुसरा डोमेन कोणता आहे तर झिरोपेक्षा पाय टू पाय बाय थ्रीची व्हॅल्यू मोठी आहे आणि टू पाय बाय थ्री हा टू पायपेक्षा लहान आहे मग आपण असं म्हणू शकतो की साईन देअर फोर साईन एक्स इक्वल्स टू साईन काय सांगा पाय बाय थ्री इक्वल्स टू साईन काय सांगा टू पाय बाय थ्री बरोबर मग खाली लिहायचं देअर फोर प्रिन्सिपल सोल्युशन्स आर प्रिन्सिपल सोल्युशन्स आर मग प्रिन्सिपल सोल्युशन्स काय येणार आहे एक्स इक्वल्स टू पाय बाय थ्री अँड एक्स इक्वल्स टू टू पाय बाय थ्री खूप सोपं आहे लक्षात घ्या फक्त तुम्हाला माहिती पाहिजे की साईन असेल तर साईन हा कोणत्या कॉर्डरमध्ये पॉझिटिव्ह असतो कॉस असेल तर कॉस हा कोणत्या कॉर्डरमध्ये पॉझिटिव्ह असतो टॅन असेल तर टॅन हा कोणत्या कॉर्डरमध्ये पॉझिटिव्ह असतो मग हे झालं आपलं पहिलं एक्झाम्पल म्हणजे हे दुसरं एक्झाम्पल यातलं ठीक आहे आता हे पुढचं एक्झाम्पल पुढचं एक्झाम्पल काय बघा की सेक एक्स इक्वल्स टू टू बाय रूट थ्री एक समजून काय घ्यायचं बघा की जर तुम्हाला सेक एक्स दिला असेल कोसेक एक्स दिला असेल 
कॉटेक्स दिला तर त्या व्हॅल्यूला किंवा त्या रेशोला आपल्याला साईन कॉस्ट टॅनमध्ये कन्वर्ट करावं लागतं मग आता सेक एक्स असेल तर काय करणार आपण तर कॉसमध्ये कन्वर्ट करणार मग कॉस एक्स मग जर मी एक सेकचा कॉस केला तर मला या साईडच्या व्हॅल्यूचा रेसिप रोकल केला पाहिजे काय केला पाहिजे रेसिप रोकल म्हणजे इथं काय येणार आहे रूट थ्री बाय टू येणार आहे बरोबर मग आता हे रूट थ्री बाय टू आलं की याच्यानंतर मग खाली सोडवायला सुरुवात करणार आपण की वी नो दॅट वी नो दॅट काय सांगा कॉस एक्स इक्वल्स टू कॉस पुन्हा तेच टू पाय मायनस एक्स बरोबर आहे मग याच्या पुढे काय होणार बघा तर देअर फोर कॉस एक्स इक्वल्स टू रूट थ्री बाय टू बरोबर आहे हे काय असणार आहे गिवन असणार आहे आता रूट थ्री बाय टू ही कॉसच्या कोणत्या अँगलची व्हॅल्यू आहे तर थर्टी डिग्रीची व्हॅल्यू आहे म्हणजे पाय बाय सिक्सची व्हॅल्यू आहे मग कॉस एक्स इक्वल्स टू कॉस पाय बाय सिक्स मिळणार तुम्हाला इथं देअर फोर एक्स इक्वल्स टू तुम्हाला एक व्हॅल्यू मिळाली पाय बाय सिक्स जर एक्सची व्हॅल्यू पाय बाय सिक्स असेल तर देअर फोर कॉस एक्स इक्वल्स टू काय सांगा इथं पाय बाय सिक्स आहे मग असंच म्हणू शकतो आपण की कॉस टू पाय मायनस एक्सची पण व्हॅल्यू तीच असते ना कॉस काय सांगा टू पाय मायनस एक्सची पण व्हॅल्यू काय असते सेम राहणार आहे मग आता एक्स म्हणजे काय तर पाय बाय सिक्स मग इथं पण मी एक्सची व्हॅल्यू पुट करणार एक्सची व्हॅल्यू जर पुट केली तर कॉस काय येणार सांगा टू पाय मायनस पाय बाय सिक्स क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा किती येणार बघा कॉस इलेवन पाय अपॉन सिक्स सिक्स टू चा ट्वेल्व ट्वेल्व पाय मधून पाय गेला इलेवन पाय अपॉन सिक्स मग देअर फोर खाली लिहित असताना आपण असं लिहू शकतो देअर फोर काय लिहिणार सांगा तर अँगलचा डोमेन लिहू शकता तुम्ही की झिरो पेक्षा पाय बाय सिक्स ही व्हॅल्यू मोठी आहे टू पाय पेक्षा लहान आहे हा एक डोमेन होणार आहे दुसरा झिरो पेक्षा इलेवन पाय बाय सिक्स ही व्हॅल्यू कशी आहे छोटी आहे आणि टू पाय पेक्षा कशी आहे ती लहान आहे ठीक आहे मग देअर फोर खाली लिहू लिहित असताना तुम्ही असं लिहू शकता की कॉस एक्स इक्वल्स टू कॉस पाय बाय सिक्स इक्वल्स टू कॉस काय सांगा इलेवन पाय बाय सिक्स मग खाली लिहिताना लिहिणार देअर फोर प्रिन्सिपल सोल्युशन आता दोन व्हॅल्यू मिळाल्या की आपल्याला पाय बाय सिक्स आणि इलेवन पाय बाय सिक्स तेच आपले काय असणार आहे प्रिन्सिपल सोल्युशन असणार आहेत मग प्रिन्सिपल सोल्युशन आर काय सांगा एक्स इक्वल्स टू पाय बाय सिक्स अँड एक्स इक्वल्स टू इलेवन पाय बाय सिक्स क्लिअर ठीक आहे म्हणजे ही दोन एक्झाम्पल झाली की ज्याच्यामध्ये काय केलं आपण सांगा एका एक्झाम्पलमध्ये साईनमध्ये आपण ॲज इट इज रेशो घेतला लक्षात घ्या फक्त बघितलं की कुठल्याही कॉडॉटमध्ये पॉझिटिव्ह आहे आणि सेकमध्ये पहिल्यांदा रेशो चेंज केला ठीक आहे आणि त्याप्रमाणे नंतर सोडवलं लक्षात आलं मग एक काम करा ही दोन्ही पण एक्झाम्पल व्यवस्थित लिहून घ्या आता आता आपण तिसरे एक्झाम्पल बघूयात म्हणजे पुढचे एक्झाम्पल बघूयात पुढचे एक्झाम्पल काय बघा की टॅन एक्स इक्वल्स टू वन बाय रूट थ्री आपण सायन्सचं बघितलं कॉस्टचं बघितलं बरोबर का सेकचं पण एक बघितलं आता टॅनचं बघूयात टॅनचं तुम्हाला मी आता मी पटकन सांगतो कसं काय बघा की टॅन हा कुठल्या कॉर्डरमध्ये पॉझिटिव्ह असतो थर्डला थर्डसाठी तुम्हाला पायमध्ये अँगल ॲड करावा लागणार ना पाय प्लस थिटा करावा लागेल म्हणजे एक तर थर्ड कॉर्डरमध्ये टॅन हा पॉझिटिव्ह असणार आहे नाही तर फर्स्टमध्ये असणार आहे बरोबर का मग आता इथे कसं सोडवायचं बघा सोडवत असताना तुम्हाला लक्षात आलं असेल की टॅन कुठं पॉझिटिव्ह आणि अँगलमध्ये आपल्याला काय बदल करायचा आहे खाली लिहिताना आपण काय लिहिणार सांगा वी नो दॅट वी नो दॅट आणि काय करणार सांगा इथं तर इथं लिहित असताना आपण असं लिहिणार की टॅन एक्सची जी व्हॅल्यू असणार आहे तीच टॅन पाय प्लस एक्सची असणार आहे पण त्याच्या मल्टिपलमध्ये असेल लक्षात घ्या ठीक आहे ओके मग आता इथं लिहित असताना कसं लिहिणार देअर फोर टॅन एक्स इक्वल्स टू वन बाय रूट थ्री आणि हे काय सांगा गिवन आहे आपल्याला ठीक आहे आता वन बाय रूट थ्री टॅनच्या कोणत्या अँगलची व्हॅल्यू आहे थर्टी डिग्री थर्टी डिग्री म्हणजे किती पाय बाय सिक्स बरोबर आहे ठीक आहे म्हणजे इथं काय येणार आहे टॅन एक्स इक्वल्स टू टॅन पाय बाय सिक्स येणार म्हणजे याच्यावरून आपण काय करू शकतो की याच्यावरून जर कम्पेअर केलं तर एक्सची व्हॅल्यू आपल्याला मिळणार आहे पाय बाय सिक्स म्हणजे खूप सोपं आहे मग याच्यापासून आपण तेच करतोय लक्षात घ्या पाय बाय सिक्स एक्सची व्हॅल्यू आली की यानंतर आपण काय करतोय की ह्या इक्वेशनमध्ये ही एक्सची व्हॅल्यू पुट करतो इथं पुट करतो म्हणजे आपल्याला दोन्ही पण व्हॅल्यू मिळत आहेत बरोबर का मग देअर फोर टॅन एक्स एक्स म्हणजे किती पाय बाय सिक्स तीच व्हॅल्यू जर तुम्ही इथं पुट केली टॅन पाय प्लस एक्स म्हणजे पाय प्लस पाय बाय सिक्स तर तुम्हाला इथं व्हॅल्यू कशी मिळते बघा बरं की टॅन एक्स आणि टॅन पाय प्लस पाय बाय सिक्स या दोघांची पण व्हॅल्यू किती आहे वन बाय रूट थ्री आहे लक्षात घ्या म्हणजे थोडक्यात काय की टॅन पाय बाय सिक्स इक्वल्स टू टॅन क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा सिक्स वनचा सिक्स सिक्स पाय प्लस पाय सेवन पाय बाय सिक्स 
ठीक है इक्वल्स टू क्या संगा वन बाय रूट थ्री है मैं हाँ दोगे पैल्यूज सेम है अपन मनू शको दे आर फोर जीरो पेक्षा पाई बाय सिक्स की वैल्यू मोटी है पं टू पाईपेक्षा कश है लहान है तो प्रमाण जीरो पेक्षा सेवेन पाई बाय सिक्स की वैल्यू कश है मोटी है पं टू पाईपेक्षा कश है ती लहान है दे आर फोर इत लिखता अपन अवेद कि टैन एक्स तो एक्स की वैल्यू का टैन एक्स की वैल्यू पाय बाय सिक्स आू शकते कि टैन सेवेन पाय बाय सिक्स आू शकते मे आर फोर प्रिंसिपल सोल्यूशन्स अपन लिखू शको इत मैं प्रिंसिपल सोल्यूशन्स आर का संगा प्रिंसिपल सोल्यूशन्स मिलना है तुम्हारा तो ते मिलना है एक्स इक्वल्स टू पाय बाय सिक्स एंड एक्स इक्वल्स टू सेवेन पाय बाय सिक्स ये वैल्यू है दोन मार्क्स एक्जाम्पल है ठीक है खूब सोपे एक्जाम्पल है सी ई टी सा खूब महत्वाचार है कारण ये जनरल सोल्यूशन का पार्ट डिटेड है वह हा पार्ट यू शको लक्षा गया तुम्हारा एम सी क्यूला विचारू शक कि दोन मार्क विचारू शक क्लियर आता हे एक्जाम्पल पूर्णपने तुम्हें सोड़ू शकता व्यवस्थित प्रमाण तुम्हारा मैं होमवर्क ही तीन एक्जाम्पल दिल्ली कोसेक एक्स इक्वस टू टू कॉट एक्स इक्वस टू रूट थ्री टैन एक्स इक्वस टू रूट थ्री ठीक है इत टैन एक्स है टैन एक्स इक्वस टू का संगा रूट थ्री हे तीन ही एक्जाम्पल के एन्सर्स शक्य अल तो कमेंट सेक्शन मे नक्की कहवा ठीक है और वीडियो आवड़ला नक्की लाइक करा शेयर करा सब्सक्राइब करा तो प्रमाण अपन युड़ा टाइपला इत इत जशा वैल्यू कशा होते संगा हा सग वैल्यू पॉजिटिव है ठीक है आता जर इत एखी वैल्यू निगेटिव आल तो प्रिंसिपल सोल्यूशन कस है हा जो पार्ट है तो अपन नेक्स्ट पार्ट मे घेर आहोत लक्षा दया ये आता अपन ज्यादा वैल्यू बगित सग्या वैल्यू कशा होता पॉजिटिव होता आता निगेटिव वैल्यू आता सोल्यूशन कस फाइंड कराएं तो नेक्स्ट पार्ट मे बहुत धन्यवाद